হ্যালো ওয়াইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু শিক্ষা লিটিক্স আমি অমিত আর আজকে আমি তোমাদেরকে শেখাবো আমরা কিভাবে গুগল স্প্রেডশিটে লিঙ্কিং করি ওকে লিঙ্ক করি লাইক মানে একটা শিটের ডেটার মধ্যে লাইক অনেকগুলো ট্যাব আছে একটা শিটে দেখো আমার যেমন এই শিটে অনেকগুলো ট্যাব আছে সেই সবগুলো ট্যাবের ডেটা আমি একটা ট্যাবে কনসলিডেট করে লিঙ্ক করব বা দেখো আমি আজকে এটাও দেখাবো যে দেখো আমার কাছে এখানে অনেকগুলো শিটের নাম আছে সেই প্রতিটা ডিফারেন্ট শিট ওকে আগেরটা কি ছিল এটা হচ্ছে সেম শিটের ট্যাব থেকে আমরা একটা ডেটা পুল করে মানে তিনটে লাইক তিনটে শিটের ডেটা তিনটে ট্যাবের ডেটা পুল করে একটা ট্যাবে আনবো আর একটা হচ্ছে নেক্সট আমরা শিখবো কি বিভিন্ন স্প্রেডশিট থেকে ডেটা পুল করে একটা স্প্রেডশিটে আমরা ডেটা কিভাবে আনবো সেই লিঙ্কিংটা আমরা আজকে শিখবো কে লাইক দেখো আমি একটা এক্সাম্পল দেখাই দেখো এখানে লাইক তিনটে স্কুলের নাম আছে দেখো পলিমঙ্গল আদর্শ হিন্দি আর এখানে একটা আছে গুরুকুল ওকে তো দেখো পলিমঙ্গলের ডেটা দেখানো টোটালে ফর্টি টু আছে আমি এখানে লাইক তুমি তুমি কোনো কিছু সাম করতে চাও তার তার জন্য এটাকে তুমি ইউজ করতে পারো দেখো পরিমঙ্গলে যে ডেটাটা আছে সেখানে দেখো আমি কিছু একটা এখানে চেঞ্জ করা লাইক টুয়েন্টি টু থেকে আমি এখানে টোয়েন্টি করলাম সেখানে দেখো এখানে ফর্টি হয়ে গেল দেখো সেম এখানে দেখো যখন পলিমঙ্গের ডেটাটা ছিল এখানে দেখো এটা চেঞ্জ হয়ে ফর্টি হয়ে গেল এটাকেই বলা হচ্ছে লিঙ্কিং মানে আমি বিভিন্ন ট্যাপ থেকে আমি যাই চেঞ্জ করব সেই চেঞ্জেস গুলো এখানে রেকর্ড হবে ওকে এটাই হচ্ছে লিঙ্কিং তো গাইস চলো আজকে ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক তাহলে গাইস আমরা আগে দেখবো মানে যারা লিঙ্কিং সম্বন্ধে কিছু জানে না কোন আইডিয়া নেই তাদের আমি একটা বেসিক্যালি বেসিক একটা এক্সাম্পল দেখাই যে লিঙ্ক বলতে আমরা কি বুঝি লাইক এখানে আমি পলিমঙ্গল স্কুলে দেখো পলিমঙ্গল ট্যাবে এখানে প্রতিজনের শার্টের সাইজ আছে সেখানে আমি কি করব দেখো গ্রেড টেন গ্রেড ইলেভেন গ্রেড টুয়েলভ এখানে দেখো এই তিনটের সাম করা আছে লাইক এক্সেস কজন লাগবে সেটা সাম করা আছে ঠিক আছে এবার এই সেলটার নাম্বার কত দেখো বি ফাইভ ওকে এবার আমি যদি সাপোজ এখানে দেখো ইকুয়ালস টু বি ফাইভ টাইপ করি তো দেখো এটার সাথে মানে এখানে যে সেলটা চলে এলো এটাই আসলো ঠিক আছে এবার যদি আমি এখানে টুয়েলভ এর জায়গায় টেন দিই এখানে সামটা চেঞ্জ হলো থার্টি এইট হয়ে গেলো দেখো এটাও থার্টি এইট হয়ে গেল এইটাই হচ্ছে লিঙ্ক করা এটা চেঞ্জ হচ্ছে কারণ এই সেলটার সাথে এই সেলটা লিঙ্ক করা রয়েছে ঠিক আছে এটাই হচ্ছে গিয়ে সেল লিঙ্কিং সেম ট্যাবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে একদম বেসিক লিঙ্কিং কাকে বলে তারপরে আমরা দেখব রিড করে দেবো এটা এবারে এইটা আমরা কি দেখলাম যে সেম ট্যাবে আমরা একটা সেলের সাথে আরেকটা সেল কিভাবে লিঙ্ক করি এবারে আমরা কি দেখবো এবারে কি হচ্ছে দেখো যদি তোমাদেরকে এরকম বলে বলা হয় যে এই শিটে এই যে অল স্কুল ট্যাবটা আছে সাপোজ এই যে ট্যাপটা আছে এই ট্যাপের মধ্যে এই যে এখানে এই যে লাইক বি টু সেলে যেই ভ্যালুটা আছে সেটাকে তুমি অন্য ট্যাপে কিভাবে নিয়ে যাবে ওকে চলো এটাকে আমি আগে ডিলিট করে ডিলিট করে দিই ডিলিট হয়ে গেল চলো দেখো এবারে আমি কোন ডেটাটাকে পুল করতে চাই এই শিটের যে বি টু সেলে যে ডেটাটা আছে সেটাকে তো চলো আমরা এর জন্য ফর্মুলাটা লিখে নিই দেখো সবসময় ইকুয়ালস টু স্টার্ট করলাম এবারে কি দিতে হবে আমি কোন ট্যাপ থেকে আনবো সিম্পল খালি ওটাই দেবে দেখো পল্লি পল্লিমঙ্গল হয়ে গেল স্পেলিং চেক করে নেবে পি এল এল আই এম এন জি এল ওকে এবার আমরা দেবো একটা এক্সক্লামেশন মার্ক এবার আমাদের কোন ট্যাপ ছিল বি টু সিম্পলি এখানে আমি বি টু টাইপ করবো এন্টার করবো দেখো এখানে এটা চেঞ্জ হয়ে গেল বেশ এইট হয়ে গেছে সেলটা পুল করে নিয়ে এসছে দেখো এখানে এটা এইট আছে আমি যদি এটাকে সাপোজ ফিফটিন করি ঠিক আছে দেখো এখানেও এই ট্যাবেও এটা চেঞ্জ হয়ে গেল এটাই হচ্ছে ডাইনামিক ডেটা যদি অন্য ট্যাবের কোনো ডেটা চেঞ্জ হয় ওকে কোনো সেলে সেটাও এখানে চেঞ্জ হবে এটাই হচ্ছে লিঙ্ক করা হলো তো ফার্স্টে আমরা কি শিখলাম যে সেম ট্যাবে একটা সেল থেকে একটা সেল একদম বেসিক কিভাবে লিঙ্ক করে দেন আমরা কি শিখলাম যে একটা ট্যাপ থেকে কোন একটা স্পেসিফিক সেলের ডেটা আমরা অন্য কোন ট্যাবের কোন একটা স্পেসিফিক সেলে কিভাবে আনবো সেটা হলো এইবারে যদি এবার আমি একটা এক্সাম্পল দিই এখানে একটা ভালো একটা এক্সাম্পল আছে যেটা শিখলে অনেক বেশি তোমাদেরকে তোমাদের হেল্প হবে সেটা হচ্ছে আমি তো আমি তো এখানে পলিমঙ্গলটা আনলাম যে ভ্যালুটা আছে সেটাকে আমি আনবো এখানে বি টু 
দেখো এন্টার করলাম এখানে কিন্তু এর অর্ডার আসছে এর কারণ কি এর কারণ হচ্ছে দেখো আদর্শ আর হিন্দির মাঝখানে একটা স্পেস আছে ওকে যখন স্পেস থাকে তখন আমরা কিভাবে লিখি আমরা সিম্পলি এটাকে একটা সিঙ্গেল কোটেশনের মধ্যে অ্যাড করবো দেখো দেখা হয়ে গেল সিঙ্গেল কোটেশনের মধ্যে অ্যাড করতে হয় যখন মাঝখানে কোনো স্পেস থাকে এটা হচ্ছে একটা টিপস ওকে দেখো এটাকে আমি এন্টার করলাম দেখো এবার এখানে তিন এলো ঠিক আছে গাইস তো দেখে নি বি টু সেলে তিন আছে কিনা দেখো বি টু সেলে তিন আছে এটাকে আমি সাপোজ পনেরো করলাম দেখো পনেরো ঠিক আছে গাইস তো এটাই হচ্ছে লিঙ্কিং ঠিক আছে তো স্পেস থাকলে সিঙ্গেল কোটের মধ্যে রাখতে হয় মাঝখানে হলো এবারে আমি ডিলিট করে দিই সেম এবারে আমরা দেখব আমরা কিভাবে সেম ট্যাবেই কোন একটা রেঞ্জ আমরা ইম্পোর্ট করে আনতে পারি ঠিক আছে রেঞ্জ রেঞ্জ আমরা কনসলিটেড করতে পারি তো তার জন্য মানে রেঞ্জ বলতে সাপোজ আমার খালি এই রেঞ্জটাই চাই ওকে বা এই রেঞ্জটা চাই তার জন্য আমরা ইউজ কি করি সেম ট্যাবে দেখো অ্যারে ফর্মুলা ওকে দেখো অ্যারে ফর্মুলা এ আর করলে অ্যারে চলে আসে অ্যারে ফর্মুলা এবারে আমি সিম্পলি এখান থেকে এটুকু ড্র্যাক করবো বা আমি লিখতেও পারি বি বি থ্রি বি থ্রি টু ই থ্রি দেখো প্যান্সিস ক্লোজ করলাম চলে এলো এবার এটাকে এটা তো হরিজেন্টালি হলো আমরা ভার্টিক্যালি করতে পারি দেখো ইকুয়ালস টু অ্যারে ওকে সিলেক্ট করলাম যে যে সেল লাগবে প্যান্সিস ক্লোজ এন্টার দেখো চলে এলো এটা হচ্ছে সেম টাবে আমরা কিভাবে একটা রেঞ্জ আনতে পারি ঠিক আছে এবারে যদি তোমাকে সেম বলে যে লাইক এই যে টোটালটা আছে এই টোটালটাকে তোমাকে এই অল স্কুলে আনতে হবে এই পলিমঙ্গল যে ট্যাবটা আছে সেইটা থেকে তোমাকে অল স্কুলে এই ট্যাবে পুরো রেঞ্জটাকে আনতে হবে এর জন্য আমরা কি ইউজ করি এর জন্য আমরা ইউজ করব দেখো অ্যারে ফর্মুলা ওকে দেন প্যান্সিজের মধ্যে আমরা ট্যাবের নাম দেবো দেখো পল্লি পলিমঙ্গল আমরা একটা এক্সক্লামেশন মার্ক দেব দিয়ে আমাদেরকে চেক করতে হবে যে আমি কোন লাইক কোন সেল থেকে কোন সেল আমি আনতে চাই দেখো এখানে লাইক যে বি ফাইভ ওকে বি ফাইভ টু ই ফাইভ ওকে দেখো সিম্পলি আমরা এখানে ফর্মুলাটা লিখছিলাম দেখো বি ফাইভ টু ই ফাইভ ই ফাইভ হলো দেন প্যান্সিস আমরা ক্লোজ করব এন্টার মারবো দেখো চলে আর এখানে মিলি দেখো ফর্টি ফাইভ টোয়েন্টি থ্রি এইটিন সেভেন্টিন দেখো ফর্টি ফাইভ টোয়েন্টি থ্রি এইটিন সেভেন্টিন যদি আমি এখানে কিছু চেঞ্জ করি টোয়েন্টি টু তাহলে টোয়েন্টি থ্রিটা থার্টি থ্রি হয়ে গেল দেখো থার্টি থ্রি ওকে এস থার্টি থ্রি দেখো এস থার্টি থ্রি সেম গোস ফর আদর্শ হিন্দি চলো দেখো ইকুয়েলস টু অ্যারে ফর্মুলা ওকে কি দেবো আদর্শ এডি এ আর এস এইচ এ আদর্শ দেন হিন্দি এক্সক্লামেশন মার্ক বি ফাইভ টু ই ফাইভ হলো প্যান্সিস ক্লোজ এন্টার দেখো এরার আসছে কেন এরার আসছে কারণ আমি এখানে কোটেশনটা দিনি ওকে কোটেশন দিলাম দেন কোটেশন ওকে দেখো চলে এলো এইটিন টেন ফিফটিন সেভেন্টিন দেখো फार्सटे बोलो देखो विभिन्न स्प्रेडशीट थे डेटा एकट कर स्प्रेडशीट आनते लाइक তুমি তিনটে স্কুলকে তিনটে ডিফারেন্ট স্প্রেডশিট দিয়েছো আর সেখানে ওরা যে ডেটাটাকে পুট করেছে সেটা তুমি একটা শিটে আনবে ওকে ডেটা পুল করে আর শিট লিঙ্ক করবে লাইক ওরা যদি কিছু চেঞ্জ করে দেন এখানেও চেঞ্জ হবে দেখো এখানে তিনটে স্কুলে তিনটে ডিফারেন্ট শিট আছে আর এটা হচ্ছে আমার সব কিছু মিলে যে কনসলিডেট করা সেই শিটটা তো দেখো এখানে প্রতিটা স্কুলের নাম আছে পলিমঙ্গল আদর্শ গুরুগুলটা আমি ব্ল্যাঙ্ক রেখেছি লাইক ধরো এই যে পলিমঙ্গল আমি এটা হচ্ছে পলিমঙ্গলের আছে ডেটা এবার যদি আমি এখানে চেঞ্জ করি লাইক ফাইভকে আমি টেন করলাম দেখো এখানে হলো সেভেনটিন দেখো সেরকম দেখো এখানেও এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে দেখো সেভেনটিন চেঞ্জ চেঞ্জ হয়ে গেল লাইফ তো যদি এখানে কোনো চেঞ্জ হয় তো এখানেও সেটা চেঞ্জ হয়ে যাবে তো এটা আমরা এখন দেখব তো চলো ভাইস এটা আমরা আমি আগে ডিলিট করে নি ডিলিট এবার এইটা এবার এই অন্য শিট থেকে একটা শিটে আনার যে ফর্মুলাটাকে ইউজ করি সেটা হচ্ছে 
ইম্পোর্ট রেঞ্জ তো ইম্পোর্ট রেঞ্জ নিয়ে আমি এর আগে একটা ডিটেলে ভিডিও বানিয়েছিলাম বেসিক নিয়ে সেটা যদি তোমরা দেখতে চাও তো আমার ডিসক্রিপশন বক্স বক্সে লিংক আছে তোমরা দেখতে পারো তো চলো এখন আপাতত এটা আমরা দেখে দেখো ইম্পোর্ট রেঞ্জ আমি নিলাম এবারে কি করতে হবে আমাকে স্প্রেডশিট ইউআরএল আনতে হবে সে সেটার জন্য আমি কোটেশানে নেব দেন এই স্প্রেডশিটের লিংকটাকে আমি করলাম কপি দেখো এখানে স্প্রেডশিট ইউআরএল চলছে আমি করলাম এখানে পেস্ট কোটেশন বন্ধ এবারে আমি দেবো একটা কমা এবারে কি বলছে রেঞ্জ স্ট্রিং রেঞ্জ স্ট্রিং মানে কি আমি লাইক পলিমঙ্গলের কোন ট্যাপ থেকে আনতে চাই দেখো এখানে ট্যাপ আছে তোমার দুটো একটা হচ্ছে স্কুল ইনফো একটা হচ্ছে সেলস তো এই সেলস ট্যাবে আছে আমার ওকে তো সেলস সেলসটাকে আমি লিখবো ওখানে কোন ট্যাপ থেকে আমি আনতে চাই দেখো কোটেশনের মধ্যে আমি দিলাম সেলস ওকে দেন আমি দেবো একটা এক্সক্লামেশন মার্ক এবারে হচ্ছে আমি কোন সেল থেকে কোন সেল আনতে চাই রাইট তো সেলটা হচ্ছে দেখো বি ফাইভ টু ই ফাইভ ওকে দেখো বি ফাইভ এই যে এই সেলটা আমি আনতে চাই বি ফাইভ টু ই ফাইভ চলো আমরা এখানে টাইপ করি বি ফাইভ ইস টু দেখো ই ফাইভ ওকে সরি ই ফাইভ হলো কোটেশন বন্ধ প্যান্স ইস ক্লোজ এন্টার দেখো চলে এলো এখানে ওকে সিম্পল এখানে যে রেড ডেটা যে দেখো সেভেনটিন সেভেনটিন টুয়েলভ টুয়েলভ সেভেনটিন সেভেনটিন টুয়েলভ টুয়েলভ যদি আমি এখানে এটাকে চেঞ্জও করি লাইক আমি এটাকে টেন করলাম তো ফার্স্ট এটা টোয়েন্টি সিক্স হয়ে গেল দেখো এখানেও এটা চেঞ্জ হবে দেখো টোয়েন্টি সিক্স হয়ে গেল ওকে লাইফ চেঞ্জ হবে এরকম সেম এবার চলো আমরা আদর্শ হিন্দির জন্য আমরা দেখে নিই তো ফার্স্টে আমরা কি করব সেম ইম্পোর্ট রেঞ্জ দেখো ইম্পোর্ট রেঞ্জ দেন আদর্শ হিন্দির যে ট্যাপটা আছে সরি যে শিটটা আছে সেই শিটের লিঙ্কটা আমরা এখানে ডাবল কোটেশনে পেস্ট করলাম কমা এবারে আমরা আবার একটা কোট অন করলাম এখানে দেখো ট্যাবের নামটা একটু ডিফারেন্ট আছে সেলস টেস্ট ওকে সেলস টেস্ট আমরা সেটাই দেবো সেম দেখো সেলস টেস্ট ওকে এক্সক্লামেশন মার্ক দেন কোন সেল টু কোন কোন সেল বি ফাইভ টু ই ফাইভ দেখো দেন বি ফাইভ টু ই ফাইভ ওকে কোটেশন বন্ধ প্যান্স ইস ক্লোজ এন্টার লোডিং দেখো চলে এলো ঠিক আছে এটাই হলো এবার গুরুকুলটা আমি আর করছি না ওটা তোমরা নিয়ে যারাই করতে পারবে ভীষণ ইজি তো এটাই হলো গাইস স্প্রেডশিট লিঙ্ক করা ওকে আশা করি তোমার সব বুঝেছো যে স্প্রেডশিট লিঙ্কিং কি আর আর আমার মনে হয় আমরা যারা ওয়ার্ক স্পেসে আছি যারা আমরা কাজ করছি লাইক এক্সেলের ওপরে যারা এম এসে কাজ কাজ করে তাদের এই স্প্রেডশিট লিঙ্ক করাটা ভীষণভাবে দরকার পড়ে ঠিক আছে তার জন্যই আমার এই ভিডিওটা অ্যাকচুয়ালি বানানো যে আমরা বিভিন্ন স্প্রেডশিট কিভাবে আমরা লিঙ্ক করব তো গাইস তোমরা যদি ভিডিওটা দেখে কিছু শিখে থাকো তাহলে অবশ্যই শেয়ার করো তোমার যদি কোনো বন্ধুর মানে এই জিনিসটা শেখার দরকার পরে আমি ভীষণ সিম্পল ভাষায় এটাকে এক্সপ্লেন করলাম তো প্লিজ গাইজ ভিডিওটাকে শেয়ার করো লাইক করো কমেন্ট করো সাবস্ক্রাইব করো বলো কেমন লাগলো অ্যান্ড গাইজ আজকের জন্য এইটুখানি থাক থ্যাংক ইউ হ্যাভ এ গ্রেট ডে